¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Un gusto saludarlo. No, no, por favor, lo saludo a usted, a su audiencia y a la mesa. Gracias eh, por estos miedos. Sé que está recontrapurado, pero no importa. Le vamos a robar un par de minutitos, prometemos liberarlo rápidamente. Eh, primero quiero consultarle eh, en qué estado está la situación de su pupilo. Eh, sabemos si tenemos entendido que resta una definición para ver si se homologa ¿no? un juicio abreviado. ¿Esto es así? Sí, es correcto. Se está haciendo el trámite previo que existe en la provincia de Santa Fe procesalmente para llegar a la posibilidad de un juicio abreviado. Eh, esto era confidencial y por algún motivo que yo no conozco pero que puedo sospechar saltó a la prensa, le doy una primicia creo, creo, porque no puedo estar seguro en el marco de qué investigación pero creo que en el marco de la investigación de lo que estamos hablando de que trascendió uh -huh. este convenio confidencial a la prensa hoy fue allanado un estudio jurídico de la ciudad de Casilda de un abogado de apellido Moschini Fernando Moschini ajá, ajá eh, vinculado a la, a la eso causa... Fue, sí. Eso fue ahora en hora, en hora de la tarde, ¿no? Creo Ajá. que fue a las 5 o 6 de la tarde. Moschini figura en, en la causa, evidentemente, ¿no? Es abogado del hermano, pero yo no tengo relación ni con Moschini ni con el uh -huh. hermano de mi defendido. Es abogado uh -huh. del hermano de mi defendido. Su defendido, entonces, declaró el 13 de septiembre eh, intentando acogerse a la figura del imputado colaborador eh, y ahora está a la espera de la definición de, de esta situación. Él ya es imputado colaborador, sí. porque esta es, la misma causa, esta es la misma causa en la cual él declaró y con su declaración llevó detenido, en base a las pruebas que aportó y otros elementos que juntaron los fiscales, uh -huh. eh, llevó a la detención en su momento de Ponce Asad y de Serjal, uh -huh. los dos fiscales de Rosario. Uh -huh. Con lo cual él ya tiene ese rol en la causa. Uh -huh. Él ahora simplemente, como cualquier imputado, tiene derecho a ampliar su declaración, la amplió y pidió que sea en los términos del 41 ter pero esa declaración sí está bajo estricta confidencialidad y yo no la voy a romper. Uh -huh. No, por supuesto, por supuesto, no le vamos a preguntar detalles de la misma, pero eh, por lo menos eh, puede decir, digamos, que es una declaración realmente importante, que no es simplemente una ampliación más. Sí, claro, es una ampliación, pero traería nuevas cuestiones a una, a, a una causa que se viene agrandando cada vez más, ¿no? Mire, déjeme que le dé un ejemplo que creo que puede ser, como dije, muy ejemplificador, aunque poco técnico, pero para que la audiencia y usted eh, lo comprendan perfectamente. Si yo voy a unas Olimpiadas, previo a la próxima Olimpiada, y saco la medalla de oro en, en cualquier disciplina, pongamos tiro al blanco, sí. eh, luego... Es el candidato difícil, para las próximas, digamos, ¿no? Sería difícil que no me tengan como una persona seria para la próxima Olimpiada. Si con la declaración de Peiti de hace un año atrás lograron detener nada más ni nada menos que al fiscal regional de Rosario y a un fiscal muy importante de la ciudad de Rosario, yo si estuviera dentro de los posibles nombrados por una nueva declaración de Peiti, estaría preocupado. Aunque algunas personas nombradas tienen, como decimos nosotros, paraguas por si llueve. ¿no es claro, claro. Eh, Algunas de las personas nombradas probablemente estemos hablando de senadores, cosa que digo yo, eh, de senadores de la provincia de Santa Fe. Eh, en y un... bueno, ellos están, ellos están al cubierto, esta provincia le ha dado una protección muy grande y ellos están al cubierto. Te estoy hablando en abstracto ahora, no digo que sí, Peite haya declarado sí, de eso, sí, sí. pero digo, tienen una protección muy grande. Creo que en ese aspecto nuestra, nuestra constitución eh, debe, debe mejorar, pero bueno, cada provincia, yo no me quiero meter en ese tema, no es un tema Bien. mío, en cada provincia se da su constitución. De todas maneras, creo que es como todas las cosas. Habrá buenos mecánicos, malos mecánicos. Seguro. Habrá buenos porteros, malos porteros. Buenos abogados, malos abogados. Buenos senadores, malos senadores. Doctor Rossini, últimas dos preguntas para liberarlo. La primera, en el año 2016, septiembre de 2016, en un programa que yo conducía, el senador Enrico, que usted ya tengo entendido que lo vio, eh, ¿los indicó usted como prácticamente parte de una mafia y que ofrecía coimas a los senadores para abrir casinos clandestinos vinculados a su pupilo? ¿Inició acciones legales contra el senador? Eh, ¿Habló con el senador? ¿Qué opina de esto que dijo? Mire, ustedes me hicieron llegar el descargo. Yo al día siguiente me presenté. Fue en 2016, 2017, no recuerdo bien. Septiembre de 2016. Al día, siguiente, al día siguiente me presenté ante el fiscal en turno, en Rosario, que era el fiscal Narvaja. Uh -huh. eh, no que me puse a disposición, como hacen los políticos. Me autodenuncié. Dije, si esta persona, que es un senador, a quien no tengo el gusto de conocer, pero que supongo que si llegó a ser senador debe ser una persona seria, respetable, me está acusando a mí de formar una mafia, me autodenuncio en base a lo dicho de él con la cinta del programa de ustedes, investiguen mes. Y luego de seis meses de investigación, la causa se archivó 
por inexistencia de delito. Uh -huh. ¿Bien? Uh -huh. Luego, yo no lo quise eh, demandar a él civilmente por los daños y perjuicios. Porque dije, habrá sido un exabrupto, después me enteré que, que tenía una denuncia por violencia de género realizada por la mujer en Venado Tuerto, que la logró calmar, la logró calmar porque la mujer era arquitecta uh -huh. y la pusieron a trabajar en el parque industrial de Venado Tuerto. Después me enteré que había una denuncia en la policía donde él la había amenazado con un arma y que la denuncia desapareció, desapareció porque él manejó a la policía. Y entonces dije, bueno, este hombre debe tener algunos momentos desabruptos. Así que como yo no soy violento, el otro día en un programa de televisión acá, lo desafié realmente a Enrico. A ver quién tenía razón, pero lo desafié a lo que sé jugar yo, al pool, a un partido de pool. Y dije, pongamos esto en una mesa de pool, a ver quién gana. Porque yo no, no soy violento, no, no conozco de esa arma y ese tipo de cosas. Entonces digo... Después, porque él volvió, a re, volvió ahora a, a decir algo parecido a lo que dijo en el programa de usted, y ahí sí le inicié ahora, le inicié ahora un daño y perjuicio y le trabé una medida cautelar de inhibición para que no pueda disponer de sus bienes si es que el senador tiene bienes, cosa que desconozco. La última. Eh, ¿Tuvo usted algún tipo de contacto con el senador Armando Traferri eh, como mensajero o como... Eh, intermediario de Leonardo Peiti en algún momento o nunca habló con Traferri? No, sí, he hablado con Traferri, pero eso está dentro del marco de la confidencialidad a lo que me expresé en principio y no puedo, no puedo romperlo. Uh -huh. Pero previo a la investigación, inclusive, le digo yo. No, no, previo a la investigación no. Doctor Rossini, gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por la amabilidad de tomar el poquito tiempo que tenía. ¿Es bueno jugando al pool o no? Bueno, lo desafía Enrico y no se hizo presente. Tampoco fue a la mediación que tenía que ir. Gracias por su tiempo. Hasta luego.